ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் செஸ் வாசம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஒன்று ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்போ தான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போகிறோம் அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் கேம்ஸும் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் உங்கள் கேம் ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்க இமெயில் ஐடி இல்லை இன்ஸ்டா ஐடிக்கு உங்களுடைய கேம் பீஜின்னு இல்லை கேம் லிங்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா மிக்கல் டால் வாசஸ் கான்ஸ்டான்டின் கிளாமன் அப்படின்ற ஒரு நடந்த ஒரு கேம் தான் இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் யூஎஸ்எஸ்ஆர் சாம்பியன்ஷிப்பில் நடந்த ஒரு கேம் தான் ஸோ டால் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பீசஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்காரு அண்ட் அவருடைய ஆப்டன் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பீசஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோர் சி ஃபைவ் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா நைட் சி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா இந்த இ ஃபோர் பானை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டி சிக்ஸ் இப்போ டால் என்ன ஆடுறாரு பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஜி ஃபைவ் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டி செவன் குயின் டி டூ நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபோர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குயின் ஏ ஃபைவ் ஆடுறாரு பிளாக்கு ஸோ குயின் ஏ ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஷப்பையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு அட் த சேம் டைம் கிங்கையும் வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் டால் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் நைட் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ஜி டெக்ஸ் நைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டால் வந்து லாங் சைட் கேன்சல் பண்ணுறாரு ஸோ இமீடியட்டாக பிளாக் என்ன ஆடுறாரு பார்த்திங்கன்னா ரூக் சி ஏட் ஆடி இந்த சி ஃபைவில் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ கேம் எப்படி கண்டினியூ ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து பிஷப் எச் சிக்ஸும் ஆடலாம் ஸோ பிஷப் எச் சிக்ஸ் ஆடினா திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் எப்படி கேமை கண்டினியூ பண்ணுவார்னு பார்த்திங்கன்னா ஜி த்ரீ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கிங் பி ஒன் ஸோ கிங் பி ஒனுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டோடைய பொசிஷனில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை பட் ஆனால் இந்த இடத்துல பிளாக் என்ன ஆடுறாரு பார்த்திங்கன்னா ரூக் ஜி எயிட் ஸோ ரூக் ஜி எயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல மூவ் தான் ஸோ ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூக் பார்த்திங்கன்னா ஜி ஃபைவில் வந்து ஆகுபை பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ டால் எப்படி கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜி த்ரீ ஸோ ஸோ ஜி த்ரீக்கு அப்புறமா ஸோ பிளாக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மூவ் இங்கே இருக்குது ஸோ என்ன மூவ்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ ஸோ சப்போஸ் பிளாக் வந்து இந்த இடத்துல எஃப்ஐ ஆடி இருந்தால் கேம் வந்து எப்படி கண்டினியூ ஆகிருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒயிட் வந்து இந்த எஃப்ஐ பானை வந்து டச்சே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த எஃப்ஐ பான்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் சப்போஸ் ஒயிட் பார்த்திங்கன்னா இ டேக்ஸ் எஃப்ஐ இன் கேஸ் ஆடிட்டார்னா ஸோ பிளாக்குக்கு ஒரு அருமையான மூவ் இருக்குது ஸோ என்ன மூன்னு பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஜி செவன் ஸோ பிஷப் ஜி செவன் பார்த்திங்கன்னா இந்த குயினை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ குயினுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு மூவ்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு மூவாக என்னென்ன வேரியேஷன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டி த்ரீ ஸோ அடுத்த மூவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் இ த்ரீ அடுத்த மூவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டி ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி செவனில் இருக்க பிஷப் வந்து குயின் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு குயின் டி த்ரீ ஆடினா என்ன ஆகுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குயின் டி த்ரீ ஆடினதுக்கப்புறமா சிம்பிளாக பிளாக் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூக்கை வந்து சேக் பண்ணலாம் கண்ணை முடிவிட்டு இந்த ரூக்கை சேக் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஏன்ப்பா இந்த ரூக்கை சேக் பண்ணுறீங்க இங்கே தான் ஒரு பிஷப் இருக்கே மைனர் பீஸை விட்டுட்டு எதுக்கு நீங்கள் ரூக்கை சேக் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வேரியேஷன் எப்படி கண்டினியூ ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரூக் டெக்ஸ் சி த்ரீ பி டெக்ஸ் சி த்ரீ திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் சி த்ரீ ஸோ இப்போ ஒயிட் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக வேறு ஏதாவது மூவ் ஆடினார்னா சிம்பிளாக என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் ஏ த்ரீ கிங் பி ஒன் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா குயின் பி டூ வந்து செக் மேட் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கிங்குக்கு வந்து ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இந்த போர்ஷன்லேருந்து ஒயிட் வந்து ஒயிட்டோடைய ரூக்கை சேக் பண்ணால் மட்டும்தான் கிங்குக்கு ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஒயிட் பார்த்திங்கன்னா ரூக் டி டூ தான் ஆடி ஆகணும் 
இந்த ரூக்கை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஸோ இந்த ரூக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ரூக் வந்து ஃபைனலாக லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து ஒயிட் வந்து கண்டிப்பாக கேமை வந்து டிசைன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேரியேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குயின் டி த்ரீ ஆடினா ஸோ இந்த மாதிரியான விளைவுகள்லாம் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயின் இ த்ரீ இந்த பொசிஷனில் ஆடினா என்ன ஆகும்னு பார்க்கணும் ஸோ குயின் இ த்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்க்குறீங்கன்னா பிஷப் டேக் சி த்ரீ ஆடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரூக்கை வந்து சேக் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ரூக் டேக் சி த்ரீ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பான் டேக் சி த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டேக் சி த்ரீ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து ரூக் டி த்ரீ இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் வேரியேஷனில் குயின் வந்து டி த்ரீ இருந்ததுனால ரூக் டி த்ரீ ஆட முடியல பட் ஆனால் இந்த வேரியேஷனில் குயின் வந்து இ த்ரீயில் இருக்கிறதுனால ஒயிட்டுக்கு வந்து ரூக் டி த்ரீ ஆட முடியுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கை வந்து இந்த வேரியேஷனில் நம்ம வந்து சேக் பண்ண வேணாம் ஸோ இன்ஸ்டர் ரூக்கை வந்து சேக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன ஆடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிஷப் டேக் சி த்ரீ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பான் டேக் சி த்ரீ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைட் பான்ஸ் ஃபுல்லாகவே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ டு பான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த குயினால் அட்டாக் ஆகிட்டுருக்கு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ பான் வந்து இந்த பிஷப்பால் அட்டாக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பொசிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி லாஸ் பொசிஷன் தான் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குயின் டிஃபை ஆனால் என்ன ஆகுன்றத பார்த்துடலாம் ஸோ குயின் டிஃபை ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் சி த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் குயின் நீங்கள் ஆடினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பிஷப் டேக்ஸ் குயின் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் டவுன் ஆகிடுவார் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பான் டேக்ஸ் பிஷப் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் பான் ஸோ இப்போ பிளாக் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சி டூ ஸ்கொயரில் வந்து செக்மெட் த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் வந்து குயின் பி த்ரீ தான் இந்த இடத்துல ஒரு பெஸ்ட்டான டிஃபென்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் எஃப்ஐ ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி டூ பானை வந்து பிளாக் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாரு ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணார்னா ஒயிட்டால் வந்து அவருடைய லாஸை வந்து போஸ்ட் பண்ண தான் பண்ண முடியுமே தவிர அவருடைய லாஸ்லேருந்து அவரால் தப்பிக்கவே முடியாது ஸோ பிளாக் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேமை வந்து வின் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வேரியேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் எஃப்ஐ பானை டச் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத தான் பார்த்தோம் ஸோ எஃப்ஐ பானை சப்போஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணாமல் இந்த பொசிஷனில் சிம்பிளாக இஃபை ஆடினா இந்த வேரியேஷன் எப்படி கண்ணி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் ஜி செவன் அட்டாக் ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் பி செவன் வேரியேஷன் நம்ம ப்ரீவியஸாக மூணு வேரியேஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அதே கதை தான் திருப்பி கண்டினியூ ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக கேமில் என்ன ப்ளே பண்ணாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே பிளாக் பார்த்திங்கன்னா இ சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணார் ஸோ பிளாக் பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ மூவை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லலாம் ஸோ இ சிக்ஸ்க்கு அப்புறமா டால் என்ன கண்டினியூ பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஹெச் த்ரீ திருப்பி பார்த்திங்கன்னா குயின் சி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பிளாக் வந்து குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் ஆனால் மிக்கல் டால் பார்த்திங்கன்னா குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா குயின் டி டூ B5, ஃபைவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து குயின் சைட் கேன்சல் பண்ணதுனால பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குயின் சைடை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அதனால தான் பி ஃபைவ் மூவ் ஆடியிருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கேம் எப்படி கண்டினியூ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூக் ஹெச் இ ஒன் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபோர் வந்து இந்த நைட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ டூ குயின் சி ஃபோர் ஸோ குயின் சி ஃபோர் ஆடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ டூ பானை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிங் பி ஒன் தான் ஆடி ஆகணும் இந்த ஏ டூ பானை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பி பார்த்திங்கன்னா குயின் டெக்ஸ் இ ஃபோர் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா நைட் டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இங்கே இன்ஸ்டட் ஆஃப் நைட் டி ஃபோருக்கு பதிலாக எஃப்ஐ வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ பானை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ சப்போஸ் எஃப்ஐ பானை வந்து கேப்சர் பண்ணால் குயின் வந்து போயிடும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த
ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் பார்த்திங்கன்னா ஏஃபை புஷ் பண்ணி கிங்கை வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் பிளாக் இந்த இடத்துல வந்து எஃப்ஐ ப்ளே பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே தான் டால் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய சேக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு டால் இந்த இடத்துல என்ன சேக் பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டேக்ஸ் எஃப்ஐ ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் எஃப்ஐ மூலிமா டால் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பிஷப்பை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ பிளாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக்ரிஃபைஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஸோ திருப்பி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சேக் பண்ணுறாரு டால் ஸோ அது என்ன சேக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரூக் டேக்ஸ் பிஷப் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரூக் டேக்ஸ் பிஷப்க்கு அப்புறமா கிங் டேக்ஸ் ரூக் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூக் இ ஒன் செக் இப்போ திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ரூக் இ ஒன் செக்கு அப்புறமா நீங்கள் பிஷப் இ சிக்ஸை வச்சு பிளாக் பண்ண முடியாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பண்ணால் நைட் டேக்ஸ் பிஷப் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பான் வந்து பின்னில் இருக்குது ஸோ இந்த பொஷனில் பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ சிக்ஸ் வந்து பாசிபிளே கிடையாது ஸோ அதனால் கிங் டி எயிட் தான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்டு கிங் டி எயிட் தான் வந்து ஆடி ஆகணும் ஸோ இந்த இடத்துல கிங் டி எயிட்டுக்கு அப்புறமா டால் கேம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா குயின் எச் ஃபோர் செக் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பி எஃப் சிக்ஸ் ஆடி இந்த செக்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ திருப்பி டால் என்ன ஆடுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் எச் சிக்ஸ் ஸோ குயின் எச் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கில்லர் மூவ் ஸோ குயின் எச் சிக்ஸ் மூலிமா இந்த ரூக்கை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ பட் ஆனால் இந்த ரூக்கால் எந்த ரெஸ்பாண்டுமே பண்ண முடியாது ரூக் என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாலும் பார்த்திங்கன்னா கிங் வந்து செக்மேட் ஆகிடுவார் சப்போஸ் ரூக் இ எட் ஆனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் செக் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ரூக் இ செவன் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா குயின் டெக்ஸ் இ செவன் செக்மேட் சப்போஸ் இந்த இடத்துல திருப்பி ரூக் ஜி எட் ஆடுனா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் செக்மேட் புக் எஃப் செவன் ஆடினா திருப்பி இந்த இடத்துல மேட் இன் த்ரீ என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் எச் எயிட் செக் திருப்பி ரூக் எஃப் எயிட் குயின் டெக்ஸ் எஃப் எயிட் செக் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ எயிட் இப்போ குயின் டெக்ஸ் இ எயிட் செக்மேட் ஸோ இந்த பொஷனில் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய கிங்குக்கு தான் ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயரை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் ரூக்கை வச்சு என்ன மூவ் பண்ணாலும் செக்மேட் தான் ஆகிடும் ஏன்னா கிங் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பீசஸ்குள்ளேயே லாக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பார்த்திங்கன்னா கிங்குக்கு ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிக்கியாக ஒரு மூவ் ஆடுறாரு ஸோ என்ன மூவ்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் ஏஃபை ஸோ குயின் ஏஃபை மூலிமா கிங்குக்கு ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவரும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு செக்மேட் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீப்பானை புஷ் பண்ணால் ரெண்டு செக்மேட் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுவார் ஸோ ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் ஏ டூ மேட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் இ ஒன் வந்து மேட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு டால் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அமேசிங்காக அவர் என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு பார்த்திங்கன்னா நைட் பி த்ரீ ஸோ நைட் பி த்ரீ ஆடி இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ண முடியாமல் பிளாக் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட்டால் இந்த குயினும் பார்த்திங்கன்னா அட்டாக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பி பிளாக் என்ன ஆடுறாரு பார்த்திங்கன்னா குயின் டி ஃபைவ் ஸோ திருப்பி ஒயிட் என்ன கண்டினியூ பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் எஃப் எயிட் செக் ஸோ இந்த ரூக்கை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஸோ திருப்பி பார்த்திங்கன்னா கிங் சி செவன் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ரூக் இ எயிட் ஸோ இந்த ரூக்கை பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த ரூக்கை கேப்சர் பண்ணால் குயின் டி ஒன் மேட் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் டால் என்ன ஆடுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ரூக் சி ஒன் ப்ளே பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஏ ஃபோர் இப்போ ஃபைனலாக டால் பார்த்திங்கன்னா குயின் டி ஃபோர் ஆடிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்திங்கன்னா நான் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வேணும்னா குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல குயினை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒயிட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக்குக்கு ரெண்டு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கால் கண்டிப்பாக கேமை வின் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லை குயினை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒயிட்டோடைய பான்ஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஒயிட்டோடைய பான்ஸை வச்சு ஈஸியாக கேமை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கால் இந்த குயின் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதனால் பிளாக் என்ன ஆடுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா குயின் பி செவன் ஆடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ரூக் டி ஒன்
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனை ஆஸ் அ ஆப்னண்ட் நீங்களோ இல்லை நானோ ஃபேஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கண்ணிலேருந்து ரத்த கண்ணீர் தான் வரும் அதனால தான் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மூவ் ஆடாமல் கேமை வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கேமில் பிளாக் வந்து மெயினாக தோற்றதுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக்குடைய கிங் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பீசஸ்குள்ளேயே வந்து லாக் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து வெளியில் கொண்டு வரதுக்கே அவருடைய பவர்ஃபுல்லான பீசஸை வந்து விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா டால் அவருடைய ஸ்டைலில் வந்து கேமை வந்து வின் பண்ணுறாரு ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பீஸை சேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஈவன் ஒரு சிங்கிள் பானை சேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு காம்பன்சேஷன் கிடைக்குதா ஸோ நம்மளுக்கு அந்த காம்பன்சேஷன் மூலிமா கேமை வந்து நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக லீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக யோசித்து தான் நம்ம சேக் பண்ணணும் ஸோ இதோடு நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக நான் சைன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோ போகிறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அப்படி யாராவது இருந்திங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேமையும் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் உங்களுடைய கேம் ஏதாவது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும்னு விருப்ப பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க இமெயில் ஐடி இல்லை இன்ஸ்டா ஐடிக்கு உங்களுடைய கேம் பிஜியன் இல்லை உங்களுடைய கேம் லிங்க்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்